ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஆல் ஸோ டுடே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் புக்கில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்தவரை நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவரால் ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றிலாம் பேசியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முப்பது டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ அதான் ஃபேக்ட் அந்த முப்பது டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அண்டு சிலபஸ் ரெண்டையும் அனலைஸ் பண்ணி முப்பது டாபிக் கொடுத்துருந்தேன் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ ரெண்டு டெமோ கிளாஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த நாற்பத்தஞ்சு கிளாஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அது ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இருக்கும் டெய்லி நைட்டு டென் டு டுவெல் கண்டினியூஸாக கிளாஸ் போகும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிளாஸ் ப்ளஸ் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது டெஸ்ட்டும் வரும் ஓன்லி மேத்து அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிளாஸ் டுவெண்ட்டி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிங்கனாலே ஓவராலாக எல்லாமே கவர் ஆயிரும் அதோட பேசிக் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்டது என்ன அப்படின்னா அது போக ஸ்கூல் புக்ஸை ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணும்போது உள்ள இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கூல் புக்கை சால்வ் பண்ண போகிறேன் இதை பொறுத்தவரை நான் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் கண்டினியூஸ் சீரீஸாக கொடுக்குறேன் டெய்லி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆறாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் முதல் பருவம் ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து மேக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்த்து வர ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணிடுறேன் மேக்ஸில் சிக்ஸ்த் டு டென்த்து இந்த ஃபுல் புக்கில் இருக்க மேத்து உங்களுக்கு புக்குக்கு பின்னாடி எப்படி சால்வ் பண்ணணும் புக்குக்குள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டில் மேக்ஸில் இதெல்லாம் முக்கியம் அதையும் நான் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி டைரெக்டாக கொடுத்துட்றேன் நான் சொன்னதை மட்டும் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஸோ அதை தாண்டி எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் பை டைப்பாக கொடுத்துட்டேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டாண்டர்டில் எல்சிஎம் கசிஎஃப் இருக்குது அப்படின்னா அதே எல்சிஎம் கசிஎஃப் இன்னொரு ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் இப்போ இதில் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் சிக்ஸ்த்தில் இருக்கு செவன்த்தில் இருக்கும் நைன்த்தில் இருக்கும் ஸோ இப்படி வேறு வேறு ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறப்போ நம்ம மொத்தமாக சேர்த்து படிக்கிறது கஷ்டம் இதை நான் கிளாஸில் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன்னா மொத்த டைப் இவ்வளோ தான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடிச்சிங்கன்னா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓவர் இதை நான் கிளாஸில் சொல்லியிருப்பேன் பட் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஸ்கூல் புக் வைஸ் ஸ்கூல் புக் பேக் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் புக்குக்குள்ளே இதெல்லாம் முக்கியமான டேர்ம்ஸ் அந்த தியரிட்டிக்கல் உண்மையெல்லாம் கேட்பாங்கல்ல அதெல்லாம் எங்கே மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தென் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தலைப்பு எண்கள் எண்கள் ஒரு அறிமுகம் சரிங்களா எண்கள் அறிமுகமில் பெரிய எண் உருவாக்கம் இடமதிப்பு எண்களை ஒப்பிடுதல் புதிய எண்களை உருவாக்குதல் சன் அன்றாட வாழ்க்கையில் பெரிய எண்களின் பயன்பாடு ஸோ இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே எண்களை ஃபுல்லாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இயற்கணிதம் இப்படி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இல்லை ஓவரால் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ஆறு வீடியோஸ் வரும் இந்த தகவல் செயலாக்கம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த புள்ளியியல் அப்படிங்கிற டாபிக் இதுக்குள்ளே இருக்க ஒன் வேர்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் பட் இது தனி வீடியோவாக வராது ஒரு நாலு வீடியோவில் நம்ம சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் மொத்தம் நாலு வீடியோ தான் ஏன்னா இந்த புள்ளியியல் நமக்கு அந்தளவுக்கு அவசியம் கிடையாது புள்ளியியல்ங்கிறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதுக்குள்ளே நமக்கு இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா திட்ட விளக்கம் மாறுபாட்டு கேளு பார்ப்போம் இல்லைங்களா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஸ்டாண்டர்டிவேஷன் தென் குவாயிஃபிஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் இதோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற என்ன கேட்கலாம் டேரக்ட் ஒன்று நிறையா கேட்பாங்க இடைநிலை காண்க மீடியன் வாட் இஸ் மீடியன் ரேஞ்ச்னா என்ன மோடுனா என்ன இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பட் அது இங்கே இருக்காது இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் தான் இங்கே இருக்கும் அந்த ரேஞ்சு மோடு ஸ்டாண்டர்டிவேஷன் அண்டு குவாயிஃபிஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் டென்த் புக்கில் இருக்கும் ஸோ அங்கே வரும்போது டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல சும்மா இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஸோ நாலு கிளாஸில் சிக்ஸ்த் ஃபஸ்ட் டைம் ஓவர் ஸோ கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் புக் தனியாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இது முடிகிறப்போ உங்களுக்கு சயின்ஸ் சோசியல் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுறேன் அது மாதிரி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குது இது மட்டும் இல்லை இந்த டாப்பிக்கில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா டவுட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கமெண்ட்டுக்கான வீடியோவை வீ
முன்னி ஸோ இதில் பாருங்கள் தொடரி முன்னியை காண்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு மாடல் இதில் ஒரு எண்ணுடன் ஒன்றை கூட்டினால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் தொடரி ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ இருக்குது அதோட தொடரி என்ன வாட் கம் நெக்ஸ்ட் த்ரீ தென் த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர் இதுக்கு பேர் தொடரி முன்னி அப்படின்னா இப்போது நாற்பதுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது இதோட முன்னி என்னது ப்ரீவியஸ் டேம் தேர்ட்டி நைன் அதோட ப்ரீவியஸ் டேம் தேர்ட்டி எயிட் ஸோ இதை தான் வந்து முன்னி தொடரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை இதில் கேட்டது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இதோட தொடரி என்ன ஃபோர் ஃபைவ் செவன் செவன் இதோட முன்னி எயிட் நைன் செவன் ஜீரோ இதோட முன்னி என்ன எயிட் நைன் சிக்ஸ் நைன் இதுதான் ப்ரீவியஸ் டேம் ஸோ ட்ரிபிள் நைன் ப்ளஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஸோ டென் தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் சிறிய ஐந்து இலக்க எண்ணின் முன்னின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் என்னன்னு தெரியணும் சிறிய ஐந்து லக்க எண் அப்படிங்கிறது ஸ்மாலஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் எது ஃபஸ்ட்டு விச் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒன்று ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கணும் அதர் டிஜிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ இப்போ ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருக்கா ஒன் அதர் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் வந்து ஜீரோ இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் இஸ் டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் பத்தாயிரம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த பேஜ் நான் உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவைன்றதோ அதை மட்டும் சொல்கிறேன் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க ஸோ இப்போ அடுத்த பேஜ் வந்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய எண் இதில் என்ன உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா மிகப்பெரிய மிக சிறிய அந்த ஆஸ்பெக்டில் பாருங்கள் பிக்கஸ்ட்டு சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் பிக்கஸ்ட் அப்படின்னா நயன் மட்டும்தான் இருக்கணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிக பெரிய அப்படின்னா நயன் மட்டும் தான் இருக்கணும் வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது மிக சிறிய அப்படின்னா ஒன் அப்படிங்கிற டேம் இருக்கணும் அதர் டிஜிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ அவ்வளோதான் கான்செப்ட் மிக பெரியனா எல்லா நம்பரும் ஒன்பது மட்டும் தான் இருக்கணும் மிக சிறிய அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்கணும் மற்ற நம்பர்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதில் பாருங்கள் மிகப்பெரிய ஈரிலக்க எண் அப்போ டூ டிஜிட் பிக்கஸ்ட் டூ டிஜிட் நம்பர் நைன்டி நைன் பிக்கஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ட்ரிபிள் நைன் பிக்கஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஃபோர் நைன் இதான் பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஸோ அப்படியே ஸ்மாலஸ்ட் வந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் மிக சிறிய ஈரிலக்க எண் மிக சிறிய ஈரிலக்க எண்ணா என்ன மீனிங் ஸ்மாலஸ்ட் டூ டிஜிட் நம்பர் ஒன்லி ஒன் நம்பர் இஸ் ஒன் அனதர் டிஜிட் இஸ் ஜீரோ டூ டிஜிட் ஸோ ஒன் அனதர் டிஜிட் இஸ் ஜீரோ த்ரீ டிஜிட் மீன்ஸ் ஒன் அனதர் டூ டிஜிட் இஸ் ஜீரோ ஸ்மாலஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் ஒன் அதர் த்ரீ டிஜிட்ஸ் ஆர் ஜீரோ மற்ற மூணு நம்பருமே பூஜ்ஜியம் மிக சிறிய ஐந்து இலக்க எண் அப்படின்னா ஒன்று மிச்ச நாலு நம்பருமே பூஜ்ஜியம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா எது ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எது ரெண்டும் சமம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் மிகப்பெரிய ஓர் இலக்க எண் மிக சிறிய ஈரிலக்க எண்ணுக்கு சமம் பிக்கஸ்ட் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி பிக்கஸ்ட் சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் ஆடட் பை ஒன் தட்ஸ் வை வி கெட் ஸ்மாலஸ்ட் டூ டிஜிட் நம்பர் வாட் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் டூ டிஜிட் நம்பர் ஒன் டிஜிட் இஸ் ஒன் அனதர் டிஜிட் இஸ் ஜீரோ சரிங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த இடத்துல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதை நமக்கு ஒன்பதில் கேட்கலாம் அதாவது கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மிக பெரிய ஓரிலக்க எண்ணுடன் ஒன்றை கூட்டினால் மிக சிறிய ஈரிலக்க எண் கிடைக்கும் கூற்று சரியா தவறா இதுதான் கொஸ்டின் கொஸ்டின் இதை எடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்படியே கவர் பண்ணிட்டே வாங்க நான் ஸ்கூல் புக்கு சிக்ஸ்த் டு டென்த்தில் இருக்க மேக்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண் மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண்ணா என்ன அஞ்சு ஒன்பது வந்தால் பெரிய ஐந்து இலக்க எண் இது கூட ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா என்ன வரும் ஸ்மாலஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் சிக்ஸ் டிஜிட் அப்படின்னா ஒரு டிஜிட் ஒன்று மற்ற எல்லாமே ஜீரோ அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் பிக்கஸ்ட்னா எல்லா நம்பருமே ஒன்பதாக இருக்கணும் மிகப்பெரிய நம்பர்னா எல்லாமே ஒன்பது இப்போ மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண் அப்போ அஞ்சு நம்பருமே எப்படி இருக்கணும் ஒன்பது இதுக்கு பேர் தான் மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண் மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண்ணா ஒரு நம்பர் ஒன்று மற்ற நம்பர்லாம் ஜீரோ இதுக்கு பேர் மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண் அப்போ மிக சி பெரிய ஐந்து இலக்க எண் கூட ஒன்றை கூட்டினா மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண் கிடைக்கும் இதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இது ஃபுல்லாகவே அந்த கான்செப்ட் தான் இதில் வேறு எதுவும் பெரிய கான்செப்ட் எதுவு
இடமதிப்பு இந்த இடமதிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இடமதிப்புக்கான விளக்கம் கொஸ்டின்ல கேட்கிறாங்க இது இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுல இடமதிப்பு முகமதிப்புங்கிற கான்செப்ட் நான் நம்ம நார்மல் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் நம்பர்ஸ்ல வரும்போதே இடமதிப்புனா என்ன முகமதிப்புனா என்ன இப்போ இடமதிப்பு அப்படின்னா அந்த நம்பர் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால வர்ற மதிப்பு இப்ப எக்ஸாம்பிள் செவன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த இடத்துல இந்த செவனோட இடமதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா செவன் எந்த இடத்துல இருக்கு அதை பார்க்கணும் இது ஒன்று பத்து நூறு நூறாவது இடத்துல ஏழு இருக்கா ஸோ அப்போ செவனோட இடமதிப்பு ஏழு இன்ட்டு நூறு ஸோ ஆன்சர் ஏழ் ஏழு நூறு செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் இஸ் தி பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் செவன் இந்த சீரீஸ் செவன் நைன்டி ஃபைவ் செவன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஏழோட இடமதிப்புன்னு கேட்டாங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் இதே கொஸ்டின் முகமதிப்பு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் ஏழு ஃபேஸ் வேல்யூ கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன நம்பரோ அந்த நம்பர் எழுதுனா போதும் பிளேஸ் வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா அந்த நம்பர் எந்த பிளேஸ்ல இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒன்னாவது பிளேஸா பத்தாவது பிளேஸா நூறாவது பிளேஸா அந்த பிளேஸ பெருகிக்கணும் இதுக்கு பேரு இடமதிப்பு சரியா சரி ஓகே இது பேசிக் கான்செப்ட் இதுக்கு கீழே இது பாருங்க இந்திய எண்முறை இதுல நம்ம கஷ்டப்படுற அளவுக்கு பெரிய விஷயம் எதுவுமே இல்லை இது ஃபுல்லா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது ரெண்டே லைன்ல சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல இந்திய எண்முறை அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ஒரு நம்பர் எழுதுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இத இந்திய எண்முறைப்படி நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் லாஸ்ட் நம்பரை வந்து எப்படி பிரிப்போம் த்ரீ நம்பர்ஸ் லாஸ்ட் நம்பரை த்ரீ நம்பர்ஸ் பிரிப்போமா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத எப்படி பிரிப்போம் டூ டூ வா ஸ்பிட் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் டூ டூ வா ஸ்பிட் பண்ணா இது இந்திய எண்முறை இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டம் இதுவே நீங்க பன்னாட்டு எண்முறைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அதை நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் பன்னாட்டு எண்முறைனா ஒன்றும் இல்லை மூணு மூணா ஸ்பிட் பண்ணுவோம் இதுதான் இந்திய நம்பர்ஸ் இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டத்துக்கும் தென் பன்னாட்டு எண்முறைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் புரியுதா லாஸ்ட் மட்டும் மூணு நம்பர் எடுப்போம் அடுத்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நம்பராக எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்களேன் இப்போ ஒன்றுகள் ஒன்றுகள் அப்படின்னு சொல்றப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு டிஜிட் வருதா அடுத்து பாருங்க ஆயிரங்கள் ஒன்று ரெண்டு டிஜிட் தான் வரும் லட்சம் ஒன்று ரெண்டு டிஜிட் தான் வரும் கோடி ஒன்று ரெண்டு டிஜிட் தான் வரும் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட் தான் வரும் மூணு டிஜிட்டை தாண்டி போகிறப்போ ஆயிரங்களில் ரெண்டு சொல்லுவோம் ஆயிரங்களில் உள்ள இடமதிப்பு எத்தனை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு தான் அதே மாதிரி லட்சங்களில் இந்திய எண்முறையில் ரெண்டு தான் கோடிகள் எடுத்தாலும் ரெண்டு தான் ஒன்றுகள் மட்டும்தான் மூணு அதை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ லாஸ்ட் மூணு எடுப்போம்ல ஒன்றுகள் மட்டும் மூணு மற்ற எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு இடங்கள் தான் இருக்கும் இதுதான் இப்போ எழு இடமதிப்புக்கான அட்டவணை இதுதான் சரிங்களா இதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ கீழே நம்பர்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் அதில் உங்களுக்கு புரியும் இப்போது இந்த கொஸ்டின் இருக்குல்ல இதை விட்டுருங்க கீழே வாங்க கீழே வந்துக்கிட்டே இருங்க நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் ஃபோர் இடமதிப்பு ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டினே பாருங்களேன் இங்கே எத்தனை ஜீரோ இருக்குன்றதை கவுண்ட் பண்ணியான் நம்ம சொல்லுவோம் ஒன்பது கோடியே இருபத்து ஒன்பது லட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் ஆயிரம் வரை நம்ம எப்படி போடலாம் மூணு டிஜிட் பிரிச்சிடலாமா அடுத்து ஒன்று பத்து நூறு இது ஆயிரம் பத்தாயிரம் இது லட்சம் பத்து லட்சம் இது என்னது கோடி நம்ம சொல்கிறது எதுக்கெல்லாம் நேம் வைக்கிறோமோ அதை வச்சு பிரிக்கிறோம் அதாவது நூறு வரை பார்த்தீங்கன்னா மூணு டிஜிட்டுக்கு நேம் நூறு வரை தான் இருக்கும் ஆயிரத்தில் ரெண்டு தான் சொல்லுவோம் ஒன்று அஞ்சாயிரம் ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் சொல்லுவோம் இன்னொன்று பத்தாயிரத்தில் இருந்து தொண்ணூறாயிரம் வரை சொல்லுவோம் ஏன்னா அதை தாண்டிச்சுன்னா என்ன ஆகும் லட்சமாக மாறிடும் அது அதனால் லட்சத்தில் ரெண்டு தான் பத்து லட்சம் வர நூறு லட்சம்னு சொல்ல மாட்டோம் அதை கோடின்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ அப்போ எது வர அந்த லிமிட் இருக்கோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்பது கோடியே இருபத்து ஒன்பது லட்சம் சரிங்களா இதை நம்ம ரீட் பண்ணாலே நார்மலாக புரியும் இதில் உங்களுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்க ஒன் வேர்ட் சால்வ் பண்ண முடியலன்னு சொன்னீங்க அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ இதோட மீனிங் என்ன ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் ஒன் இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் ஆயிரத்து அறநூற்று எழுபது இங்கே எழுதுனீங்கன்னா என்ன எழுதுவீங்க ஆயிரத்து அறநூற்று எழுபது இது என்னது நாற்பத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து அறநூற்று எண்பத்தி நாலு சரிங்களா ஸோ இதுதான் நாலு பத்து அப்படின்னா எண்பது நூறுன்றப்போ அறநூறு ஆயிரம் ஏழாயிரம் பத்தாயிரம் என்று நாலு நாற்பதாயிரம் ஸோ நாற்பதாயிரத்து இது ஒரு ஏழாயிரம் இருக்கா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து அறநூற்று எண்பத்தி நாலு இதை நீங்கள் நார்மலாகவே எழுதலாம் ஸோ உங்களோட கொஸ்டின் ஏரியா மட்டும் நான் நல்லா பின் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இது நார்மல் இப்போது இது பன்னாட்டு அழகுமுறை இப்போ இதே கொஸ்டினா இப
ஒன்றுக்குள்ள தான் மூணு டேம்ல சொல்றோம் இங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது மூணையுமே சேர்த்து ஆயிரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியன் அழகு முறையில ஆயிரங்கள் ரெண்டு தான் அதுக்கப்புறம் லட்சமா மாறிடும் பட் இங்க மூணு ஒரு ஆயிரங்கள் இங்க ஆயிரங்களுக்கு முன்னாடி வர்றது என்ன அப்படின்னா மில்லியன் நம்ம பன்னாட்டு அழகு முறை யூஸ் பண்ணும்போது தான் மில்லியன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்தியா சாரி பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவெல்லாம் மில்லியன்ல சொல்லுவோம் ஏன்னா சூரியன் பூமி அப்படிங்கிறது யூனிவர்சல் யூனிவர்ஸ் லெவல் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப அதை வந்து பன்னாட்டு முறையில் தான் சொல்லுவாங்க இதுவே நம்ம ஊருக்குள்ள ஒரு மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை மில்லியன்ல சொல்ல மாட்டோம் புரியுதா ரெண்டு கண்ட்ரியோ இல்லை ஒரு வேர்ல்டு மெஷர் பண்ணுறப்போ எல்லாமே மில்லியன் ட்ரில்லியன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு பன்னாட்டு அழகு முறை இந்திய அழகு முறையில் யூஸ் பண்ணல ஸோ இப்போ இதில் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுகள் மூணு ஆயிரங்கள் மூணு மில்லியன் மூணு பில்லியன் மூணு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரில்லியன் தென் குவார்டி ட்ரில்லியன் குவான் குவின்டி ட்ரில்லியன் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் காட்டுறேன் கீழே வரும் பாருங்கள் அதெல்லாம் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க மூணு மூணாக மட்டும்தான் பிரிப்பாங்க பன்னாட்டு அழகு முறையில் சரியா இதில் இருங்க பேசிக் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியர் ஆகும் ஓகே இது வந்து ஒரு நம்பரை எழுதியிருக்கிற முறை இந்த நம்பர் இப்போ இருக்குது இந்த நம்பரை பாருங்கள் இந்த நம்பர் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்றதையும் பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இந்த நம்பரை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலான்னு சொன்னேன் லாஸ்ட்டு மூணு நம்பர் லாஸ்ட்டு மூணு நம்பர் என்னது இப்போது தனியாக எழுதி பிரிச்சிருவோமா த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் டூ ஒன் இந்த நம்பரை நீங்கள் இப்போ ஸ்பிளிட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படிலாம் பிரிக்க முடியும்னு பாருங்கள் லாஸ்ட்டு ஃபோர் டூ ஒன்று தனியாக எடுத்துருவோம் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் தென் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது நம்மளோட கான்செப்ட் படி இது என்னது லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஒன்றுகள் அடுத்தது என்னது ஆயிரங்கள் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது என்னது மில்லியன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது பில்லியன் இதுதான் பன்னாட்டு அழகு முறை அப்போ இதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா முப்பத்தைந்து பில்லியனே அறுநூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு மில்லியன் ஐநூற்று அறுபத்தெட்டு ஆயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா முப்பத்தைந்து பில்லியனே அறுநூற்று தொண்ணூற்று நான்கு மில்லியனே ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்து ஒன்று இதை பார்த்தோடனே கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது மூணு மூணாக பிரித்து பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ லாஸ்ட்டு மூணு என்னது முப்பத்தஞ்சு அப்போ முப்பத்தஞ்சு பில்லியனே நமக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான் அறுநூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு மில்லியனே தென் ஐநூற்று அறுபத்தெட்டு ஆயிரத்து நாற்பத்தி ரெண்டு சாரி நானூற்றி இருபத்தி ஒன்று இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட் ஓகே ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா அதுக்கப்புறம் கன்வெர்ஷன் பார்க்கலாம் இது யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் சரியா இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இதில் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இந்த இருக்கு இல்லைங்களா இது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்திய எண்முறைக்கும் பன்னாட்டு எண்முறைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பாக்ஸாக கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்திய எண்முறையும் பன்னாட்டு எண்முறையும் எங்கே வேரியாக ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடம் தான் இதில் பாருங்கள் நம்ம ஒன்றுகள் இந்திய நெண்முறைக்கும் பன்னாட்டு எண்முறைக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்களா ஆயிரங்கள் அப்படின்னு வர்றப்போ மூணு வேல்யூ வந்துடும் பட் இங்கே ஆயிரங்கள் எத்தனையா மாறிடுச்சு ரெண்டாக மாறிடுச்சு பட் இந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் எங்கே டிஃபர் ஆகுது மில்லியன் பில்லியன் இந்த மாதிரி போக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இங்கே என்ன ஆகும் லட்சங்கள் கோடிகள் அப்படி வர ஆரம்பிச்சிடும் இது ரெண்டு தான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பன்னாட்டு அழகு முறை அண்டு இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டம் இந்தியா இந்தியா அழகு முறை சரிங்களா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டம் இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அப்படிங்கிறப்போ எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு அழகு இந்தியன் அப்படின்னா இந்தியாவில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற அழகு இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே இப்போது இதில் பேசிக் கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் தனியாக சொல்கிறேன் தனியாக எழுதிக்கோங்க ஓகே இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம சொன்ன கான்செப்ட் தான் வேறு எதையுமே நீங்கள் பார்க்க வேணாம் கால் புள்ளியை கண்டுபிடித்து சரியாக எழுதுக இப்போ லாஸ்ட் மட்டும் மூணு லாஸ்ட் மூணு அடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணாங்கன்னா இது என்னது இந்திய அழகு முறை சரிங்களா ஸோ இந்திய அழகு முறையில் எது தவறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது லாஸ்ட் நாலு இதுவும் தப்பு இதுவும் தப்பு பன்னாட்டு முறையில் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் மூணு மூணாக இருக்கணும் ஸோ இதுவும் தப்பு இதுவும் தப்பு ஸோ அதை கரெக்டாக எழுத சொல்லியிருக்காங்களா இப்போ கரெக்டாக நம்ம எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் இப்போ இந்திய முறையில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை கரெக்டாக எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம் லாஸ்ட் அஞ்சு அடுத்து ஒன்று ஜீரோ கமா நாலு மூணு கமா ஒன்று ரெண்டு சாரி ரெண்டு ஒன்றா ரெண்டு ஒன்று கமா
தட்ஸ் ஆல் ஆனால் இதில் நம்ம சயின்ஸ்லேயும் நமக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு வேல்யூ ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நம்பரை எப்படி இன்னொரு நம்பராக மாற்றலாம் அதாவது இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டமை எப்படி நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டமாக மாற்றலாம் ரெண்டு பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஒரு மில்லியன்னா எவ்வளோ ஒரு பில்லியன்னா எவ்வளோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மில்லியன் ஒரு பில்லியன் ஒன் மில்லியன் இஸ் நத்திங் பட் டென் லேக்ஸ் எழுதிக்கோங்க பத்து லட்சத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன் பில்லியன் இஸ் நத்திங் பட் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் நூறு கோடி நூறு கோடியே நம்ம ஒன் பில்லியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி பி ஃபார் பாம்பே ஒன் பில்லியன் அப்படிங்கிறது நூறு கோடியை குறிக்கும் ஒன் மில்லியன் அப்படிங்கிறது பத்து லட்சத்தை குறிக்கும் இந்த இடம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் நமக்கு போதும் நம்ம பத்து லட்சம்னு சொல்கிறத அவங்க ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒன் மில்லியன் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வர்றாங்க அவங்க ஒன் மில்லியன் அப்படின்னா பத்து லட்சம் நம்ம பத்து லட்சம்ன்றது அவங்க ஒன் மில்லியன்றாங்க நம்ம நூறு கோடிங்கிறது அவங்க ஒன் பில்லியன் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் பூமியிலேருந்து சூ சூரியன்லேருந்து பூமிக்குள்ள தொலைவு என்ன சொல்லுவாங்க எத்தனை மில்லியன் மில்லியனா பில்லியனா ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு எத்தனை மில்லியன் ஆர் பில்லியன் அந்த கான்செப்டை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சூரியன் அண்டு எர்த்து சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு என்ன சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட சராசரி தொலைவுக்கு நேம் என்ன அதுவும் பிசிக்ஸில் கொஸ்டின் என்ன நேம் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஏயு ஏயு அப்படின்னா வானியல் அழகு ஸோ வானியல் அழகுனா என்ன வானியல் அழகோட ஆன்சரை மீட்டர்லேயும் சொல்லணும் மில்லியன்லேயும் சொல்லணும் முடிஞ்சா பில்லியன்லேயும் சொல்லுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அது உங்களுக்கு பிசிக்ஸ்லேயும் யூஸ் ஆகும் அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸா இல்லை ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸா யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு இருக்கு ஒன் லைட் இயர் இன்னொன்று ஏயு அதில் மட்டும்தான் எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அந்த ரெண்டையும் கரெக்டாக கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே இட மதிப்பெல்லாம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து வேற எதுவும் பெரிய கொஷின்ஸ் எதுவும் இல்லை இதெல்லாம் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நம்ம அப்படியே பயிற்சிக்கு போகலாமா பயிற்சி எண் பயிற்சி ஒன்று இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்கிறேன் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க பயிற்சி ஒன் மிகச்சிறிய ஏழு இலக்க எண் இது மிகச்சிறியனாலே ஒரு நம்பர் ஒன்றுன்னு வரணும் மற்ற எல்லா இலக்கமும் ஜீரோ தான் வரணும் ஆறு ஜீரோ வருமா மிகப்பெரிய எட்டு இலக்க எண் அப்போ எட்டுமே என்ன தான் வரணும் எட்டு ஒன்பது வந்தால் அதான் மிகப்பெரிய எட்டு இலக்க எண் சரியா என்ற எண்ணின் ஐந்தின் இடமதிப்பு ஐந்தோட இடமதிப்புனா அஞ்சு எங்கே இருக்கு நாலாவது பிளேஸில் இருக்கா அப்போ ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட் சொல்லுவோமா ஸோ அஞ்சோட இடமதிப்பு அப்படின்னா அஞ்சு இன்ட்டு தௌசண்ட் ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்லலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுதான் பிளேஸ் வேல்யூ தென் என்ற எண்ணின் விரிவாக்கம் விரிவாக்கம்னா அந்த நம்பரை எப்படி சொல்லுவோம் இது ஒன்றுகள் இது ஆயிரங்கள் இது லட்சங்கள் நம்ம த நம்ம முறையில் சொன்னோம் அப்படின்னா ஏன்னா கமா எங்கே போட்டிருக்காங்க ரெண்டு நம்பர் தள்ளி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்தியன் முறை அப்போது எழுபத்தாறு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐந்து ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்து சரியாக தவறா இந்திய முறையில் இன்ற எண்ணை இவ்வாறு எழுதுகிறோம் கரெக்ட் தானே லாஸ்ட்டு மூணு நம்பர் அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு மிச்சம் இருக்கிறது முன்னாடி வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் கரெக்டு ஒரு ஓர் இலக்க எண்ணின் தொடரி எப்போதும் ஓர் இலக்க எண்ணே ஆகும் சொல்ல முடியுமா ஒன்பது ஒரு ஓர் இலக்க எண் அதோட தொடரி என்ன பத்து வரும்ல கான்செப்ட் புரியுதா ஒரு இலக்க எண் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஸோ அப்கமிங் நம்பர் சரிங்களா அண்டு ப்ரொசீடிங் நம்பர் கூட சொல்லலாம் ப்ரொசீடிங் நம்பர் அடுத்து வரக்கூடிய நம்பர் ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கு ப்ரொசீடிங் நம்பர் சிங்கிள் டிஜிட்டாக தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி சான்ஸ் இருக்கா இப்போ ரெண்டு இருந்தால் மூணு இருக்கலாம் மூணு இருந்தால் நாலு இருக்கலாம் பட் ஒன்பது இருந்தால் பத்து வரும் பத்து சிங்கிள் டிஜிட்டாக டபுள் டிஜிட்டாக அப்போ இது கரெக்டா தப்பு ஏன்னா ஒன்பது சிங்கிள் டிஜிட் அதோட ப்ரொசீடிங் நம்பர் என்னது பத்து வரும் அப்போ தவறு ஒரு மூவிலக்க எண்ணின் முன்னி எப்போதும் மூன்று அல்லது நான்கு இலக்க எண்ணாகும் ஒரு மூணு இலக்க எண்ணின் முன்னின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரிஞ்ச பெரிய மூன்று இலக்க எண்ணி என்னது மூணு ஒன்பது அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் ட்ரிபிள் நைன் 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 எயிட் இருக்குமா மூணு இலக்க எண்ணாக எடுத்துக்கோங்கம்மா ஒரு மூணு இலக்க எண் இதுதான் பெரிய நம்பர் இதோட முன்னி அப்படின்னா என்ன மீனிங் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் இந்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் நைன் நைன் எயிட்டாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடினா நைன் நைன் செவனாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக எத்தனை நம்பராக தான் இருக்கும் மூன்று இலக்க நம்பராக தான் இருக்கும் பட் நான்கு இலக்கத்துக்கு போகுமா போக சான்ஸ் இல்லை மிக சிறிய மூன்று இலக்க எண் அப்படின்னா நூறு எடுத்துக்கோங்க நூறுக்கு முன்னாடி தொண்ணூத்தொம்பது வரும் சான்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி இருந்தா கரெக்டு ஒரு மூன்று இலக்க எண
எண்பத்தி எட்டாயிரத்து அதை நம்ம இது நம்ம எப்படி எழுதணும் எட்டு இன்ட்டு பத்தாயிரம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கரெக்டா நம்ம இதை வந்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் அப்படின்னு சொல்லலாமா எண்பத்தி எட்டாயிரம்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா எட்டு இன்ட்டு பத்தாயிரம் கரெக்டு எட்டு இன்ட்டு பத்தாயிரத்து கூட அடுத்து எட்டு இன்ட்டு ஆயிரம் வேணும்ல எட்டு இன்ட்டு ஆயிரம் இங்கே இல்லை டேரெக்டாக அடுத்து இந்த எட்டு வந்துருச்சு இந்த இடத்துல பத்தாயிரம் கரெக்டு எண்பத்தி எட்டு இன்ட்டு ஆயிரம் இருந்திருக்கணும் ஒன்று இப்படி இருந்தால் கரெக்டு அப்படி இல்லைன்னா எட்டு இன்ட்டு பத்தாயிரம் எட்டு இன்ட்டு ஆயிரம் மாதிரி இருந்திருக்கணும் ஸோ அதனால் நாலாவதும் தவறு புரியுதா நாலாவதும் தவறு அடுத்து அஞ்சாவது அஞ்சாவது கொஸ்டின் தாங்க மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண்களில் எத்தனை பத்தாயிரங்கள் உள்ளன மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண்களில் எத்தனை பத்தாயிரங்கள் உள்ளன நல்ல கொஸ்டின் மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண் எது முத ஸ்மாலஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் எது ஒன்று போட்டு அஞ்சு ஜீரோ ஓகேவா இதில் எத்தனை பத்தாயிரம் இருக்கு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் இது ஆயிரம் சரிங்களா இதில் எத்தனை பத்தாயிரங்கள் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எத்தனை பத்தாயிரங்கள் இருக்கு மொத்தம் எத்தனை ஆயிரம் இருக்கு நூறு ஆயிரம் இருக்கு சரிங்களா அப்போ இதோட மீனிங் என்ன பத் ஒரு லட்சமா பத்து லட்சமா ஒன் லேக் சொல்லுவோமா ஒரு லட்சத்துல எத்தனை பத்தாயிரங்கள் இருக்குன்னு கேட்கிறாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய பத்தாயிரம் பத்தாயிரமா பிரிங்க எத்தனை பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கும் பத்து பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பத்து கரெக்டா ஒரு லட்ச ரூபாயில பத்து பத்தாயிரம் ரூபா இருக்கும் ஓகே ஒரு கால் புள்ளியை உற்று நோக்கி பின்வரும் எண்களில் ஏழின் இடமதிப்பை காண்க ஸோ செவனோட பிளேஸ் வேல்யூ கேட்கிறாங்க பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் செவன் இங்கே செவன் எங்கே இருக்கு இதோட பிளேஸ் வேல்யூ என்ன ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் அப்போ எழுபது லட்சம் இதோட வேல்யூ இங்கே ஏழு இருக்குது பத்து லட்சம் எழுபது லட்சத்தில் இருக்கு இதே மாதிரி இந்த இடத்துல வாங்க ரெண்டாவது கொஸ்டினில் ஏழு எங்கே இருக்கு இது என்ன நம்பர் இந்த கார்புலியை உற்று நோக்குனா இது என்னது இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டம் இது இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டத்தை பொறுத்தவரை இதுக்கு பேர் ஒன்று இதுக்கு பேர் ஆயிரம் இதுக்கு பேர் என்னது மில்லியன் அப்போ ஏழு மில்லியன் ஆனால் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன தான் எழுதணும் ஏழு மூணு ஜீரோ அப்புறம் மூணு ஜீரோ ஏன் அவர் இடமதிப்பு ஏழு மில்லியன் சொல்லலாம்ல பத்து லட்சங்கிறது ஒரு மில்லியன் அப்போ எழுபது லட்சங்கிறது ஏழு மில்லியன் தானே பட் நம்பர்ஸ் வேற சேம் நம்பர் தான் கார் புள்ளி மட்டும் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதெல்லாம் சிம்பிள் கொஸ்டின் எல்லாமே சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் இது தெரியாமல் போயிடக்கூடாது சும்மா ஒரு ரீகால் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை புக் இருந்தால் புக்கில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு அது தெரியாமல் விட்டுறக்கூடாது அதுக்காக தான் இப்போ மிகப்பெரிய ஆறு லக்க எண்ணை எழுதி அதை இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு முறையில் கார் புள்ளியிடுக மிகப்பெரிய ஆறு லக்க எண் என்னம்மா மிகப்பெரிய ஆறு லக்க எண் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இது மிகப்பெரியவா மிகச்சிறியவா மிகச்சிறிய அப்போ மிகப்பெரியனா என்ன வரும் எல்லா நம்பருமே ஒன்பதுன்னு இருக்கணும்ல ஒன்பது இதில் இந்திய முறை அப்படின்னா லாஸ்ட் மூணு நம்பர் அடுத்து ரெண்டு நம்பர் இது இந்திய முறை பன்னாட்டு முறை அப்படின்னா ஆறு தான் இருந்தால் மூணு மூணாக பிரிச்சிட வேண்டியது தான் இது பன்னாட்டு முறை தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது இது பன்னாட்டு முறையில் வரும் சரிங்களா ஓகே பின்வரும் எண்ணுருக்கள் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன பின்வரும் எண்ணுருக்களின் எண் பெயர்களை பன்னாட்டு முறையில் எழுதுக பன்னாட்டு முறையில் நான் சொல்கிறேன் எழுதிக்கோங்க ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆயிரம் சாரிப்பா ஒன்று ஆயிரம் இது மில்லியன் அப்போ நூற்றி மூணு மில்லியனே நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்து ஏழ்நூற்று எண்பத்து ஒன்பதுன்னு சொல்லலாம் கரெக்டா என்ன சொல்லலாம் நூற்று மூணு மில்லியனே நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்து ஒன்பது ஸோ இது எட்டு மில்லியனே முந்நூற்றி நாற்பத்து மூன்று ஆயிரத்து ஏழ்நூற்று பத்து அப்படின்னு சொல்லலாம் எழுநூற்று பத்து ஸோ இதில் முந்நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆயிரத்து அறநூற்று எழுபத்து எட்டு இது பன்னாட்டு அழகுமுறையில் சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் டென் முடித்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஓவர் ஸோ இரண்டு கோடியே முப்பது லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து ஐம்பத்து ஓராயிரத்து தொள்ளா தொள்ளாயிரத்து எண்பது இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க எண்ணூறுகள் எதுவும் சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி மூன்று கோடியிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இருபத்தி மூன்று கோடி ஓகே ரெண்டு முப்பது லட்சம் ஓகே முப்பது லட்சம் அடுத்து ஐம்பத்து ஓராயிரத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஓ ஐம்பத்து ஓராயிரத்து அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க தொள்ளாயிரத்து எண்பது தொள்ளாயிரத்து எண்பது புரியுதா நெக்ஸ்ட் அறுபத்து ஆறு மில்லியன் அப்போ மூணாவது மூணு டிஜிட் அறுபத்து ஆறு மில்லியன் ஓகே அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அறுபத்தாறு மில்லியன் முன்னூற்று
ஜீரோ டூ செவன் இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஆறு முன்னூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஜீரோ இருபத்தி ஏழு இந்த ஆன்சர் ஸோ இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க எழுநூற்று எண்பத்து ஒன்பது மில்லியன் ஏழுநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் இருநூற்று பதிமூன்று ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து ஆறு இது அடுத்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா தமிழ்நாட்டில் இருபத்தாறாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு காடுகள் உள்ளன என்பதை இந்திய எண்முறையில் எழுதுக இந்திய நம்பர் சிஸ்டம்ல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இருபத்தி ஆறாயிரத்து அப்போ இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர்னு போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் சதுர கிலோமீட்டர் சரிங்களா இந்திய தொடர் வண்டி போக்குவரத்து ஏறத்தால பத்து லட்சம் ஊழியர்கள் உள்ளனர் என்பதை பன்னாட்டு முறையில் இன்டர்நேஷனல் நம்பர் சிஸ்டம்ல எழுத சொல்லியிருக்காங்க பத்து லட்சம் ஊழியர்கள் அப்படிங்கிறத இன்டர்நேஷனல் நம்பர் சிஸ்டம்ல எப்படி சொல்லலாம் பத்து லட்சம் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் டென் லேக் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மில்லியன் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லணும் ஈக்குவல் டு ஒன் மில்லியன் ஒன் மில்லியன் சொல்லலாம் இது நம்பர்ல சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும் டென் லேக் நம்ம டென் லேக்னு சொன்னா இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் சாரி டென் லேக் அப்படின்னு சொன்ன இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஒன் மில்லியன் சொல்றப்ப என்ன சொல்லுவோம் ஒன் போட்டு மூணு ஜீரோ அடுத்த ஒரு மூணு ஜீரோ ஸோ இதோட பயிற்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்று முடிஞ்சிச்சு இதை ஃபுல்லா புக் இருந்தா புக்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு இது தெரியாம விட்டுறக்கூடாது போன டைம் அறிவியல் குறியீடு அப்படிங்கிற கொஸ்டின் நம்ம பிசி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தது பார்க்கலாம் இது ஓகே தானே ஃபர்ஸ்ட் இது வர பாருங்க அடுத்து புறவய வினாக்கள் முடிச்சுட்டு அடுத்து ஒன் போலாம் இந்த வீடியோலயே முடிஞ்ச வரை நான் ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஃபுல்லாவே அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாடம் ஃபுல்லாவே முடிச்சிடுறேன் ஓகேவா சாமி என் வீடியோ எதுவரை கண்டிப்பி அப்படின்னு ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புறவய வினாக்கள் ஸோ பத்து மில்லியனின் தொடரி என்ன பத்து மில்லியன் அப்படின்னா ஒரு மில்லியனா பத்து லட்சம் பத்து மில்லியன் அப்படின்னா எவ்வளோ பத்து மில்லியன் நூறு லட்சம் சரிங்களா நூறு லட்சத்தோட தொடரி நூறு லட்சத்தி ஒன்று எங்கே வரும்னு பாருங்க பத்து மில்லியன் அப்போ பத்து போட்டுட்டு இது மில்லியன் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை ஜீரோ இருக்கணும் இது ஆயிரம் இது ஒன்று இது பத்து நமக்கு வந்து நூறு லட்சம் பத்து மில்லியன் பத்து மில்லியனோட தொடரினா என்ன ஒன்றை கூட்டுனா போதும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஜீரோக்கு அப்புறம் ஏழாவது இடத்துல ஒன்று வரணும் சரிங்களா சென்ட்ரல் ஆறு ஜீரோ இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது கிடையாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆ கரெக்ட் சரியா ஸோ அஞ்சு நைன் இருக்கு தொடரி முன்னி வேறுபாடு அஞ்சு நைனோட தொடரி என்னவா இருக்கும் நைன் 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 எயிட் தொடரி இது சரிங்களா இதில் முன்னி என்னவா இருக்கும் இது முன்னி தொடரி என்னவா இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது ஒன்று போட்டு அஞ்சு ஜீரோ தட் மீன்ஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது அதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது ஒரு லட்சம் ஸோ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு ஸோ இ கரெக்டு ஒரு பில்லியனுக்கு சமமானது எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு பில்லியனுக்கு சமம் என்ன சொன்ன இது ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு மில்லியன் அப்படின்னா என்ன சொன்ன ஒன் மில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் லேக்ஸ் ஒன் பில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் குரோஸ் நூறு கோடி ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் அப்புறம் ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு என்ற எண்ணின் விரிவாக்கம் ஆறு லட்சம் ஸோ ஆறுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் ஒரு லட்சம் வரணும் ஆறு லட்சத்து ஸோ அப்போ இங்கேயே நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இ தான் கரெக்டு ஆறு லட்சத்து ஏழு ஏழு பத்தாயிரம் எழுபதாயிரம் ஸோ தொள்ளாயிரத்து இங்கே நூறு இல்லை அதனால் ஜீரோ அடுத்து நூறு எவ்வளோ இருக்குது தொள்ளாயிரம்னால நூறு இருக்கா ஓகே அதாவது ஆயிரம் இல்லை நூறு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பத்து இல்லை அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ கரெக்ட்மா இது ஸ்பீடாகவே பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்படியே போனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது நான் உங்களுக்கு எல்லா டேட்டாவும் எது தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸ்பீடாக கவனிங்க ஸோ இந்த வீடியோ முடிக்கிறப்போ மேக்ஸில் உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து கேட்பாங்களா அப்படின்ற பயம் வேண்டாம் இதை ஃபுல்லாக ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் சரிங்களா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யோசிக்க வேணாம் தமிழ் தான் அதிகமாக சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டும் அதை பற்றி ரொம்ப வேகாக பார்க்க வேணாம் தேவையான கண்டு சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு இப்போ சமம் இல்லாத இலக்கங்களுடைய எண்களை ஒப்பிடுதல் சரிங்களா அதாவது இதோட மீனிங் ஒன்றும் இல்லை இதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து தாமஸ் ஹாரியாட் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் படிச்சுக்கோங்க சமம் இல்லாத இலக்கங்கள் ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருந்தால் சென்ட்ரில் ஈக்குவல் டு போடுவோம் ஒருவேளை ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா ரெண்டில் ஒன்று எப்படி இருக்கணும் ஒன்று பெருசாக இருக்கணும் இல்லை சின்னதாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று
ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பர் வந்து ஒன்று அடுத்த ரெண்டு நம்பரில் ஆயிரம் அடுத்த ரெண்டு நம்பர் லட்சம் அடுத்த ரெண்டு நம்பர் கோடி அப்படி தான் பிரிச்சிருப்பாங்க கோடி லட்சம் பத்து லட்சம் ஆயிரம் பத்தாயிரம் நூறு ஒன்று இதில் இது நம்ம எழுத தெரிஞ்சால் போதும் நம்பர் தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒப்பீடுகள் சொல்லியிருக்காங்களா இதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறது இது பெரிய தேவையில்லாத விஷயம் இது வந்து நமக்கு நம்பரை நமக்கு நார்மலாக அஞ்சுன்னா அஞ்சுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் ஆறு அப்படிங்கிறது அஞ்சை விட பெரிய வேல்யூன்னு தெரியும்ல இதுதான் இந்த காமன் சென்ஸ் காமன் சென்ஸ் இருந்தால் போதும் இப்போ அஞ்சுக்கு அஞ்சு ஈக்குவல் ஒன்பதுக்கு ஒன்பது ஈக்குவல் இப்போது பதினஞ்சாயிரம் இங்கே இருக்குது இங்கே மூணாயிரம் இருக்குது பாருங்கள் எது பெருசு பதினஞ்சாயிரம் பெருசு இங்கே எழுபத்து மூணாயிரம் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது தொண்ணூற்றி ஏழாயிரமா சாரி ஒம்பது லட்சம் இருக்குது அப்போ அது பெருசு பெரிய சைடு பெரிய வாய் வரணும் சின்ன சைடு ஊசியாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரெண்டு ரெண்டு பிரிச்சிங்கன்னா எண்பத்தொம்பது லட்சம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது இங்கேயும் எண்பத்தொம்பது லட்சம் எழுபத்தஞ்சாயிரம் அதே நானூற்றி முப்பது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இதில் மூணு மூணு இப்படி கூட பிரித்து பாருங்கள் பன்னாட்டு முறையிலையும் பிரித்து பார்க்கலாம் இந்தியன் முறையிலையும் பிரித்து பார்க்கலாம் ரெண்டும் ஈக்குவல் புரிஞ்சா இது சிம்பிள் திங் நான் கரெக்டான ஸ்பீடில் சொல்கிறேம்மா புரியலைன்னா திரும்ப பாஸ் பண்ணி கூட பார்த்துக்கோங்க வேற என்ன ஒரு எண்களை எப்படி ஏறு வரிசையில் எழுதணும் இறங்கு வரிசையில் எழுதணும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும்ல பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் வரை எழுதுனீங்க அப்படின்னா என்னது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் வரைனா இறங்கு வரிசை சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் வர போனீங்கன்னா ஏறு வரிசை அது காமனாக எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து பாருங்கள் புதிய எண்களை உருவாக்குதல் ஒன்பது இது வந்து போலீஸ் சைக்காலஜிலையும் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு அதே மாதிரி டிஎன்பிசிலையும் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு குரூப் ஃபோரில் ஒன்பது நாலு எட்டு மற்றும் ஐந்து நான்கு இலக்கங்களை பயன்படுத்தி ஒரு இலக்கம் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது நாலு இலக்க எண்களை நம்ம எவ்வாறு அமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாலு நம்பர் தான் இருக்கணும் நாலு இலக்க நம்பர் இருக்கணும் சரிங்களா அந்த நாலு இலக்க நம்பரை எந்த நம்பரை எங்கே வேணால் மாற்றி மாற்றி போடலாம்ல எப்படி மாற்றி போட்டாலும் ஆன்சர் வரப்போகுது பட் அதில் உங்களுக்கான கொஸ்டின் என்னென்னா எது பெரிய நம்பர் எது சின்ன நம்பர் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது இப்போ கீழே வாங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த எண்ணில் எதுவும் இரண்டு இடங்களில் என்ன மாதிரி கிடைக்கும் புதிய எண்ணானது கொடுக்கப்பட்ட எண்ணின் விட பெரியதாகவோ சிறியதாகவோ மாறுவதை காணலாம் அதான் அடுத்த அடுத்த நம்பரை மாற்றும் போது ஒரு நம்பர் பெருசாக இருக்கும் ஒரு நம்பர் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இருக்கிறதுலேயே பெரிய நம்பரும் நம்ம கொண்டு வரலாம் இருக்கிறதுலேயே சின்ன நம்பரும் நம்ம கொண்டு வரலாம் பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் டூவில் சால்வ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு கிளியராக கிடச்சிடும் ஐடியா இப்போ இதில் பாருங்கள் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஏழு நூறு இங்கே ஒன்பது நூறு தொள்ளாயிரம் அப்போ எது பெருசு ஒன்பது நூறு தான் பெருசு ஸோ இங்கே பாருங்கள் மூணு ஜீரோ மூணு நம்பர் விட்டுருங்க அடுத்து ரெண்டு அப்போது இது என்னது பன்னெண்டு லட்சம் பன்னெண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் இங்கே நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ஸோ நாற்பத்தி எட்டாயிரம் தான் பெருசு ஸோ அடுத்தது மூணு டிஜிட் விட்டுருங்க ரெண்டு டிஜிட் இது ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தெட்டாயிரத்து ஏழ்நூற்று தொண்ணூற்று நான்கு இங்கேயும் அதே தான் இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் ஸோ சரியாக தவறா மிகச்சிறிய ஏழு இலக்க எண் இருக்கும் மிகச்சிறிய ஏழு இலக்க எண் என்னது ஒன்று போட்டு ஆறு ஜீரோ போடுங்க அதான் மிகச்சிறிய ஏழு இலக்க எண் மிகப்பெரிய ஆறு இலக்க எண் என்னது ஆறு ஒன்பது ஆறு ஒன்பது இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன இது ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு என்ன யோசிங்க ஒன்பது லட்சத்து தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இங்கே என்ன இருக்குது பத்து லட்சம் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று தானே இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க தவறு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று காபி பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அஞ்சு சாரி எட்டு ஆறு ஜீரோ ஒன்பது என்ற எண்களை ஒரே ஒரு முறை மட்டும் மட்டும் பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் இப்போது மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண்ணாக ஒன்றும் இல்லை பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் வரை எழுதினீங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் பெரிய நம்பர் இது ஒன்பது ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் பெரிய நம்பர் எட்டு அதுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர் ஆறு அதுக்கு அடுத்த பெரிய நம்பர் ஜீரோ இதுதான் இந்த நம்பரை வச்சு அமைக்கக்கூடிய நம்பர்லையே பெரிய நம்பர் இப்போ இந்த நம்பர் இங்கே இருக்கா இதை விட பெரிய நம்பராக இருக்குல்ல இது ஸோ இது தவறு நான்கு இலக்கியங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை எத்தனைனு கேட்குறாங்க நாலு டிஜிட் நம்பரோட மொத்த எண்ணிக்கை சொல்கிறாங்க நாலு டிஜிட் நம்பர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆயிரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுதா இது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் டிஜிட் ஆயிரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தொன்பது வரை இருக்கு சரியா அப்போ மொத்தம் எத்தனை டிஜிட் எத்தனை நம்பர் இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்து ஆயிரத்து வரை விட்டுருங்க ஆயிரம் வரை விட்டுருங்க மொத்தம் பத்தாயிரத்தில் ஆயிரத்தை விட்டீங்கன்னா மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்பதாயிரம் இருக்குமா ஸோ அப்போ சொல்லி கரெக்டா ஏன்
இதான கால்குலேஷன் சரியா ஸோ பதிமூணு எண்பத்தாறு எழுபத்தெட்டு என்ற எண்களில் எந்த எண் மிக பெரிய எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ சிம்பிள் த்ரீ த்ரீயாகவே பிரிச்சுக்கோங்க பன்னாட்டு அலைமுறைக்கே வாங்க லாஸ்ட் எண்பத்தாறு இதை த்ரீ த்ரீயாக பிரிச்சிங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு இதை த்ரீ த்ரீயாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கும் முன்னாடி வந்துடுது ஸோ இதில் மிக சிறியதுன்னு கேட்டால் எண்பத்தி ஆறு இது ஸ்மாலஸ்ட் நம்ம ஏறு வரிசை எழுதி விட்டுலாமா அப்படி எழுதிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இது சின்ன நம்பர் இது கடுத்து பெரிய நம்பர் இது இதை விட பெரிய நம்பர் இது ஸோ அது எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் மாற்றி எழுதிக்கோங்க மிக பெரியது மிக சிறியன்னு கேட்டிருக்காங்களா மிக பெரியதுனா ஃபஸ்ட் ஒன் மிக சிறியதுனா தேர்ட் ஒன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒற்றை இறங்கு வரிசையில் எழுதுக்க இறங்கு வரிசைனா பெரிய நம்பர் ஒன்று சின்ன நம்பர் ஸோ டிஜிட்ஸை கவுண்ட் பண்ணுங்க இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒன்றாவது எழுதணும் ரெண்டாவது இது மொத்தம் ஆறு டிஜிட் இருக்கா அடுத்து அஞ்சு டிஜிட் எங்கே இருக்கு இங்கேயும் அஞ்சு டிஜிட் இருக்கு இங்கேயும் அஞ்சு டிஜிட் இருக்கு இங்கேயும் அஞ்சு டிஜிட் இருக்கு ஸோ இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் பெருசு ரெண்டாவது மூணாவது இருபத்தி ஒன்னாயிரம் நாலாவது பத்தாயிரத்தில் வரும் அஞ்சாவது ஆறாயிரத்தில் வரும் சரியா அப்போ ஒன்று நாலு ஒன்று நாலு மூணு அஞ்சு ரெண்டு இதை மாற்றி எழுதினீங்கன்னா அதான் இறங்கு வரிசை பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பர் வந்திருக்கும் சரிங்களா தென் பத்து லட்ச பத்து லட்சம் இடத்தில் ஆறு என்ற எண்ணும் பத்தாயிரம் இடத்தில் ஒன்பது என்ற எண்ணும் உள்ளவாறு ஏதேனும் ஒரு எட்டு இலக்க எண்ணை எழுதுக பத்து லட்சம் இடம் அப்படின்னா எங்க இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஒன்றும் இல்லை இது ஒன்று இடம் இது நூறு இடம் இது ஆயிரம் இடம் இது லட்சம் இடம் லட்சத்துல இந்த இடம் பத்து லட்சமா பத்து லட்சம் இடத்துல ஆறு இப்படி ரெண்டு ரெண்டா பிரிங்க இது ஒன்று இடம் இது ஆயிரம் இடம் இது லட்சம் சாரி ஒன்று நூறு இது ஆயிரம் எஸ் இது லட்சம் அங்கே என்ன சொல்லுங்க பத்து லட்சம் சொல்லியிருக்காங்களா வெயிட் வெயிட் வெயிட்மா சரி இதை கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள் நம்ம டிஜிட்ஸ் பிரிக்கிறது தான் இங்கே மேட்டர் லாஸ்ட்டு மூணு டிஜிட் என்னென்னு பார்த்தோம் ஒன்று அடுத்த ரெண்டு டிஜிட் என்னென்னு பார்த்தோம் ஆயிரம் இந்த ரெண்டு டிஜிட் ஆயிரம் அடுத்த ரெண்டு டிஜிட் லட்சம் இந்த பத்து லட்சம் இடத்துல ஆறு இருக்கணும் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க பத்தாயிரம் இடத்துல ஒன்பது இருக்கணும் அப்போ மற்ற இடம் ஃபுல்லாக ஜீரோ கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன வரும் அறுபது லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம்னு வரும் இது நான் இவங்க சொன்ன சொன்ன வேல்யூவில் சின்ன நம்பர் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த இடத்த எப்படி வேணாலும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அஞ்சு கொஸ்டின் வரை முடிச்சிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க அது அறுபது லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் எழுதியிருக்கேன் அறுபது லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் தான் இவங்க சொன்னதுலேயே சின்ன நம்பர் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க ராஜராஜன் நாலு ஏழு ஒன்பது என்ற இலக்கங்களை பயன்படுத்தி மூன்று இலக்க எண்களை எழுதுகிறான் இனில் அந்த எத்தனை எண்களை அவனால் எழுத முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மொத்தம் எத்தனை நம்பரை அவனால் எழுத முடியும் கெஸ் பண்ணுங்க இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது விட்டுருங்க இந்த மூணு கொஸ்டினுமே எஸ்ஐக்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் சரிங்களா இந்த மூணு கொஸ்டினுமே எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இது மூணுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கல் கொஸ்டின் மூணு இலக்கம் தானே இருக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாளை மட்டும் ஸ்டாண்டர்டாக வைங்க நாளை முன்னாடி வச்சு ரெண்டு நம்பர் எழுதலாம் ஒன்று ஏழு ஒன்பது இன்னொன்று ஒன்பது ஏழு எழுதலாமா ரெண்டு நம்பர் நாளை முன்னாடி வச்சு அடுத்து ஏழை முன்னாடி வச்சா நாற்பத்தி ஒன்பதுன்னு எழுதலாம் தொண்ணூற்றி நாலுன்னு எழுதலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு நம்பர் எழுதலாம் தென் ஒன்பதை முன்னாடி வச்சு எழுபத்தி நாலு ஒன்பது நாற்பத்தி ஏழுன்னு எழுதலாம் வேற எத்தனை வேற என்ன நம்பர் எழுத முடியாத வச்சு சொல்லுங்கள் இப்ப மூணு நம்பர் இருக்கு ஒரு நம்பரை முன்னாடி வச்சு மற்ற ரெண்டு நம்பரையும் மாத்தி மாத்தி எழுதலாம் அப்படி மூணு நம்பரையும் வச்சு எழுதிட்டோம்னா மொத்தம் எத்தனை நம்பர் எழுதலாம் ஆறு நம்பர் தான் எழுத முடியும் செக் பண்ணி பாருங்க ஆறு நம்பர் தான் டோட்டலாக எழுத முடியும் என்னுடைய பணம் பெறும் அட்டையின் ஏடிஎம் அட்டையின் கடவுச்சல் ஏடிஎம் கார்டு பின் நம்பர் ஒன்பது நாலு ஆறு எட்டு அன்ற இலக்கங்களை கொண்டது மிகச்சிறிய நான்கு இலக்க இரட்டை எண் ஆகும் இந்த நாலு இலக்கமும் சேர்ந்த சின்ன நம்பர் சின்ன நம்பர்னா ஒன்றும் இல்லை சின்ன நம்பர்ல இருந்து அப்படியே பெரிய நம்பர் எழுதுங்க இருக்கிறதே சின்ன நம்பர் இது நாலு ஓகே ஸோ அரேஸ் பண்ணுறது எழுதுறேன் பார்த்துக்கோங்க இது கொடுத்துருக்க நம்பர் இதில் இருக்கிறதே சின்ன நம்பர் இது உங்கள் கொடுத்துருக்கதுலேயே சின்ன நம்பர் நாலு நாலுக்கப்புறம் ஆறு ஆறுக்கப்புறம் எட்டு எட்டுக்கப்புறம் ஒன்பது இதுதான் இந்த அர் இந்த வரிசையில் எழுதுனா தான் இதுதான் நான்கு இலக்க இரட்டை எண்ணா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது சிறிய எண் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் இருக்கிறதுலேயே சிறிய எண் இதுக்கப்புறம் இவங்க கொடுத்துருக்கது என்ன எண் இரட்டை எண் கொடுத்துருக்காங்களா இரட்டை எண் கொடுத்ததுனால இதுக்கு லாஸ்டாக ஒம்பதில் முடிஞ்சா என்ன எண் ஒன்பதில் கம்ப்ளீட் ஆகிறது ஒற்றை எண்
சரிங்களா திஸ் நம்பர் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் பட் நயன் ஈட்டை மாற்றி எழுதும் போது தான் நம்ம கிடைக்கிறது என்னது ஸ்மாலஸ்ட் ஈவன் நம்பர் ரெண்டையும் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் கேட்கலாமா இதெல்லாம் சைக்காலஜியில் அசால்ட்டாக கேட்க சான்சஸ் இருக்கு பிசி போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் எஸ்ஐலாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் எயிட் ஒரு அஞ்சலக குறியீட்டு எண் ஆறு இலக்கங்களை கொண்டது முதல் மூன்று இலக்கம் என்ன சொல்றாங்க ஆறு மூணு ஒன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ முத மூணு நம்பர் ஆறு மூணு ஒன்னு தான் சரிங்களா ஆறு மூணு ஒன்று தான் முத மூணு நம்பர் மேலும் ஜீரோ மூணு ஆறு என்ற மூன்று இலக்கங்களை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் அப்போ இதுல ஆறு மூணு ஒன்னை பயன்படுத்திட்டோம் இந்த ஆறை ஒரு டைம் தான் பயன்படுத்தணும் மூணை ஒரு டைம் தான் பயன்படுத்தணும் ஜீரோவை ஒரு டைம் தான் பயன்படுத்தணும் இன்னும் ஜீரோ பயன்படுத்தல அப்படி பயன்படுத்தி பெரிய நம்பர் ஒன்று சின்ன நம்பர் ஒன்று நம்மளுக்கு வேணும் இப்போ ஜீரோ ஒரு முறை பயன்படுத்துகிறோன்னா இங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் ஜீரோவை சரியா இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஜீரோ போடலாம் சின்ன நம்பர் வேணும்னா பட் ஜீரோ ஒரு டைம் தானே பயன்படுத்தணும் பட் ஒன்றை பயன்படுத்த சொல்லலை இல்லை எத்தனை டைம்னாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ இதுதான் சின்ன நம்பர் இப்போ இதுக்கப்புறம் இங்கே ஜீரோவை பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னா என்ற மூணு லட்சங்களை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பெரிய நம்பர் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஜீரோவை கடைசியாக கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்பதை இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்பதை பற்றி எதுவும் சொல்லலை இல்லை இன்னொரு ஒன்பது யூஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன வருது இப்போ எந்த நம்பரையும் சொல்லாதனால நான் இந்த நம்பர்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு வேலை அந்த ஆறு மூணு ஒன்று ஜீரோ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இங்கே அதை பற்றி சொல்லலை இதுதான் பெரிய நம்பர் ஆறு மூணு ஒன்று ஜீரோவை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணுன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆறை யூஸ் பண்ணலாமா ஆறு ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஆறு யூஸ் பண்ணக்கூடாது வேறு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் ஜீரோ இருக்குது ஒன்றை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை டைம்னாலும் அப்போ ஒன்றை இன்னும் ரெண்டு டைம் யூஸ் பண்ணி இங்கே ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இது பெரிய நம்பர் பட் நமக்கு இது கஷ்டம் இல்லை இதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஒன்பது எதனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதையுமே யூஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்லலை நோட் பண்ணிக்கோங்க கிளியரா வெறும் இந்த மூணு நம்பரை தவிர வேற எதையுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இதுதான் ஏன்னா தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஜீரோ மூன்று மற்றும் ஆறு என்ற மூன்று இலக்கங்களை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அதனால் இன்னொரு டைம் இதை பயன்படுத்தக்கூடாது ஆறையும் மூணையும் ஜீரோவையும் ஆறு மூணு ஜீரோ ஒரு டைம் தான் பயன்படுத்திருக்கோம் இன்னொரு டைம் பயன்படுத்தலை பயன்படுத்தாமல் வேற எதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மிச்சம் இருக்கிற நம்பர் ஒன்று தான் அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த நம்பரை மட்டும் வச்சு கேட்டால் அப்படி மட்டும் ஆனால் நீ எதனால் யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இது கான்செப்ட் கொடுத்துட்டாங்க ம மலைகளோட உயரம் மீட்டரில் கொடுத்துட்டாங்க மேற்கண்ட மலைகள் உயரமான மலை எது இருக்கலே அதிகமான உயரம் எங்கே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ஆனைமுடி உயரத்தை கொண்டு மலைகளின் பெயர்களே மிகப்பெரிய பெயர்னு சிறிது வரை எழுதுக ஃபர்ஸ்ட் ஆனைமுடி ரெண்டாவது தொட்டப்பெட்டா மூணாவது வெள்ளையங்கிரி நாலாவது ச மகேந்திரகிரி ஆனைமுடி மற்றும் மகேந்திரகிரி மலைகளில் உள்ள உயரங்களின் வேறுபாடு உயரங்களின் வேறுபாடு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் கழிக்கணும் ஆனைமுடிக்கும் மகேந்திரகிரி எங்கே இருக்குது ஆனைமுடி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு மகேந்திரகிரி ஆயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுல ஆயிரத்தி அறநூறு போனால் அது ஒரு ஆயிரம் சரியா அதில் சேஞ்சஸ் இல்லை இது ஒரு ஆயிரம் தொண்ணூத்தஞ்சில் நாற்பத்தி ஏழு போனால் எவ்வளோ அது ஒரு நாற்பத்தி சாரி ஐம்பத்தி எட்டா நாற்பத்தி எட்டா நாற்பத்தி எட்டு அது ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு ஆன்சர் ஓகே கிளியரா ஸோ இதோட இந்த ரெண்டாவது பாடத்தில் இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் ஓவர் புறவய வினாக்களை முடிச்சிடலாம் புறவய வினாக்கள் கம்மியாக தான் இருக்குது சிறியதிலிருந்து பெரியது வரை வரிசைப்படுத்தி உள்ளது அப்படின்னு கேட்க எது கரெக்டாக வரிசைப்படுத்திருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தெட்டுக்கு அப்புறம் எண்பத்தி நாலு தான் வரணும் அது தான் எண்பத்தாறு வரணும் ஸோ இது தப்பு இது டூ நாட் ஃபைவ் டூ நாட் எயிட் டூ நாட் த்ரீ டூ நாட் த்ரீ தான் ஃபஸ்ட் இருக்கணும் ரெண்டாவது டூ நாட் ஃபைவ் மூணாவது வரணும் ஸோ இதுவும் தப்பு ஸோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் சாரி ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வராது ஃபஸ்ட்டு டூ டூ தானே வரும் இது அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் இது இது தவறு தான் ஸோ அடுத்து த்ரீ 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 ஃபைவ் சிறியதிலிருந்து பெரியதாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஐ திங்க் எதுவுமே சிறியதிலிருந்து பெரியதாக வரிசைப்படுத்தப்படவில்லையே சாரி கொஸ்டின் நம்பர் இ தப்பு பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இ பாருங்கள் ரெண்டு வந்து ஒன் த்ரீ இருக்குது இது 
சரிங்களா இதை நம்ம இது படி சொன்னோம் அப்படின்னா பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூற்றி நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டில் சொன்னோன்னா பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூற்றி சதுர மைல்கள் ஸோ இது எந்த இரு எண்களுக்கும் இடையில் உள்ளது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம எந்த இரு எண்கள் சொல்லலாம் யோசிச்சு பாருங்க பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ஓராயிரம் பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் இங்கே இருக்குது பதினாலு லட்சத்து எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் இருக்குது இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கா இருக்குது ஸோ பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் தான் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இல்லை ஸோ இது பதினாலு லட்சத்து எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் நமக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்று இல்லை ஸோ இங்கேயும் இல்லை இங்கே பதினாலு லட்சத்து எண்பதாயிரம் இது பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் இல்லை அப்போது பதினாலு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ஒன்றுங்கிறது தொண்ணூறுக்கும் தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கும் கேப்பில் தான் வரும் ஸோ எண்பத்தி ஒம்பது தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது ஸோ அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஸ்பீடாக பண்ணணும் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பட் இது தெரியாமல் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதனால தான் இவ்வளோ தெளிவாக பொறுமையாக சொல்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது வர முடியுங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து பார்க்கலாமா ஒரு பொருட்காட்சியில் ஒன்றாவது ரெண்டாவது மூணு நாலு அஞ்சு மூணு நாலு நுழைவுச்சீட்டுகள் முறையே ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் எழுபத்தைந்தாயிரம் நான்கு எண்களில் மொத்தமாக உற்பனை செய்யப்பட்ட மொத்த நிலைவுச்சீட்டுகள் எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் கூட்ட சொல்லியிருக்காங்க கூட்டி எழுத போகிறீங்க ஸோ இதில் பெரிய டவுட்ஸ் வர சான்ஸ் இல்லை இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் மார்க் பண்ணுறோம்ல டிஜிட்ஸு இந்த டிஜிட்டில் முன்னாடி வரதை முன்னாடி போடணும் இந்த ஆர்டருக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் கூட்டி எழுதிடலாம் வேறு இதில் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க இது ஒன்றும் இல்லை ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஆறு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் இதுவும் பெருசாக ப்ராப்ளம் இருக்காது இதெல்லாம் கூட்டல் தான் கூட்டல் வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சால் போதும் கைபேசியில் ஒரு மாதத்தில் விற்பனை செய்ய கைபேசியில் எண்ணிக்கை ஒரு கரை ஒரு கைபேசி கடையில் ஒரு மாதத்தில் விற்பனையான கைபேசிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஒவ்வொரு மாதமும் அதே எண்ணிக்கையிலான அதே எண்ணிக்கையில் விற்பனையானால் இரண்டு ஆண்டுகளில் விற்பனையாகும் மொத்த கைபேசிகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இது வந்து சிம்பிள் அவங்க கொடுத்துருக்கதே கரெக்டு தான் ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் இருக்குல்ல அப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பதை பன்னெண்டால் பெருக்குங்க சரிங்களா பன்னெண்டால் பெருக்கினா எவ்வளோ வரும் நம்ம சிம்பிளாக பண்ணுவோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தம்பதை பத்தால் பெருக்குங்க பன்னெண்டு ஒரு ஜீரோ மட்டும் சேர்த்துக்கலாமா பத்தால் பெருக்குனா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரெண்டால் பெருக்குங்க அது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஆச்சு பதினஞ்சாயிரம் ஆச்சா ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் கைபேசிகள் விற்கிதா ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சாயிரம் அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பதினஞ்சு இன்று ரெண்டு முப்பதாயிரம் இப்படி தான் பண்ணணும்னு கிடையாது இந்த மாதிரி யோசிங்க பன்னெண்டை வந்து நான் எப்படி பிரிக்கிறேன் பத்து ரெண்டுன்னு பிரிக்கிறேனா பத்தால் பெருக்கிறோம் ரெண்டால் பெருக்கிறோம் தென் லாஸ்ட்டாக டபுள் மல்டிப்ளை பை டூ பிகாஸ் டூ இயர்ஸ் கேட்டிருக்கிறதுனால ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒரு அரசு திட்டத்தில் மகளிர் சுய உதவுக்குழுவில் உள்ள ஐநூறு பெண்களுக்கு ஐநூறு பெண்களுக்கு பத்து லட்சமானது சமமாக பிரித்து கொடுக்கப்படுகிறது ஐநூறு பேருக்கு பத்து லட்சம் அப்போ பிரித்து அப்படின்னாலே கேன்சல் தான் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ தூக்கிடுங்க ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்த மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கா இப்போது அஞ்சால் கேன்சல் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த அஞ்சால் பத்தை கேன்சல் பண்ணுங்கள் ரெண்டு அஞ்சா பத்து மிச்சம் இருக்கிற மூணு ஜீரோவை பின்னாடி போட்டுருங்க இப்போ ஆன்சர் என்ன வருது இதை எழுதி பண்ணணும்னு கிடையாது அப்படியே கேன்சல் பண்ணி ரெண்டாயிரம் சொல்லலாமா ரெண்டு ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணுங்கள் அஞ்சால் பத்தை கேன்சல் பண்ணி அந்த ஸ்டெப்லேயே ஆன்சர் முடிங்க இதெல்லாம் யோசிக்கிற மாதிரி கிடையாது ரொம்ப சிம் சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஸோ அதில் நான் ஒரு கொஸ்டின் சொன்னால் அதை மார்க் பண்ணிங்களா இந்த தாமஸ் காரியாட் அது கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது தியரிட்டிக்கலில் ஏன்னா அது புக்கில் வந்து பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த இருக்குல்லைங்களா இது தாமஸ் காரியாட் அப்படிங்கிறது தான் மொதல் மொதல் என்ன பண்ணியிருப்பார் கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் அப்படிங்கிற குறியீடுகளை முதல் முதலில் பயன்படுத்தி இருப்பார் இது புக்கில் இருக்க டேட்டா தாமஸ் ஹாரியாட் டூயினோ ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இது என்ன கொஸ்டின் பாருங்க வள்ளியும் அவளது நான்கு தோழிகளும் கடைக்கு சென்று ஒவ்வொருவரும் ஒரு குவளை மோர் குடித்தார்கள் ஒரு மோரின் விலை ஆறு என நினைத்து வள்ளி கடைக்காரரிடம் முப்பது கொடுத்தால் ஆனால் கடைக்காரர் மோரின் விலை ரெண்டு அதிகரித்து விட்டதாக கூற வள்ளி மேலும
மொத்தம் வள்ளி நாலு பேர் போகிறாங்க ஒரு டோட்டில் எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க அஞ்சு பேர் போயிருக்காங்க ஆளுக்கு ஒரு மோர் குடிக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் ஒரு மோர் ஆறு ரூபானா அஞ்சு பேருக்கு எவ்வளோ அஞ்சு கிண்டாரு முப்பது ரூபா கொடுத்துருக்காங்க கடைக்காரர் என்ன சொல்லியிருக்காரு மோரின் விலை ரெண்டு அதிகரிச்சிருச்சு அப்படின்றாரு மோரின் விலை ரெண்டு அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்றது இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க அஞ்சு பேருக்கும் சேர்த்து ரெண்டு ரூபா அதிகரிச்சிருச்சு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஆனா அவர் சொன்னது என்ன ஒரு மோருக்கு ரெண்டு ரூபா அதிகரிச்சிருக்கு ஒரு மோருக்கு ரெண்டு ரூபா அப்படின்னா ஆறு ரூபாய் இருக்கிறது எட்டு ரூபான்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப எட்டு ரூபாயா இருந்தா எட்டஞ்சா எவ்வளோ நாற்பது ரூபா ஒரு ஆன்சர் இப்போ இவங்க சொன்ன கணக்கு படி முப்பத்தி ரெண்டு அவர் சொன்ன கணக்கு படி நாற்பது இதுதான் நம்ம போர்ட் மாஸ் ரூல் படி பண்ணுவோம் போர்ட் மாஸ் ரூல் படி என்ன பண்ணுவோம் இப்போ அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு பிளஸ் ரெண்டு இது ஒரு மைண்ட் கால்குலேஷனால பிரச்சனை இல்லை இதை போர்ட் மாஸ் ரூல் படி பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அடிஷன் பண்ணுவோம் இது போர்ட் மாஸ் ரூல் இது சும்மா ஜென்ரல் கால்குலேஷன் தான் அடுத்து ஸ்டேட்டா தான் வந்துட்டாங்க போர்ட் மாஸ் ரூல் சரிங்களா போர்ட் மாஸ் ரூல் என்ன சொல்றாங்க கான்செப்ட் பார்த்தீங்களா அஞ்சு பிளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு பிளஸ் ரெண்டு அஞ்சு பேர் குடிச்சது கரெக்டு பட் ஆறு ரூபாய் இல்லை அதில் தான் ரெண்டு ரூபாய் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு மீனிங் புரியுதா அஞ்சு பேர் ஆறு ரூபாய்க்கு மோர் குடிச்சிட்டாங்க அது கூட ரெண்டு ரூபாயை கூட்ட சொல்லலை அவர் ஓகே அஞ்சு பேர் குடிச்சது தனி ஒரு மோருக்கு ரெண்டு ரூபாய் அதிகம் அப்போ எட்டு ரூபாய் அஞ்சால் பெருக்குங்க ப்ராக்கெட்டை மாற்றி போகிறதுனால வேல்யூ எப்படி மாறுதுன்னு பார்த்தீங்களா ஸோ இதான் அந்த கொஸ்டனோட கால்குலேஷன் ஸோ இந்த பிட் மாசம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து வி போர்ட் மாசன்னு பார்த்துருப்போம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாப்பிக்கில் சரிங்களா அந்த வி போர்ட் மாசில் நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பிராக்கெட் சரிங்களா பிராக்கெட் இங்கே அடுக்குகள் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆஃப் யூஸ் பண்ணுவோம் பிராக்கெட் ஆஃப் அடுத்து டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் சரிங்களா இவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் போர்ட் மாசை பற்றி டெப்த்தாக பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒன்பது அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு இந்த கொஸ்டினில் எதா ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிளிகேஷன் போர்ட் மாஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிஓடி எம்ஏஎஸ் அல்லது பிட் மாஸ் புக்கில் உள்ள படி கூட வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இதில் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இந்த ஆப்ரேஷன் ஆர்டர் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பிராக்கெட் ஆஃப் கூட நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் இது கரெக்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் பிராக்கெட்லாம் பெருசாக வராது பிராக்கெட் தான் நமக்கே தெரியும் அந்த பிராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அது அஸ் யூஷுவல் பண்ணிடுவோம் பட் இந்த இதில் மாற்றிட்டோம்னா தான் ஆன்சர் தப்பாக வரும் இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எது பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ பத்து பத்து ப்ளஸ் ஒன்பது கூட்டினா எவ்வளோ வரும் பத்தொன்பது ஆன்சர் சரியா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு எது பண்ணணும் இவ்வளோ கால்குலேஷன் தேவையே இல்லை ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது டிவிஷன் டிவிஷன் பண்ண ஆன்சர் என்ன வரும் நாலு இப்போ அடுத்து பண்ண வேண்டியது மல்டிபிளிகேஷன் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு எவ்வளோ எட்டாயிரமா ரெண்டு இன்ட்டு நாலு மல்டிபிளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் அடிஷன் இருபத்தி நாலு கூட எட்டை கூட்டணும் ஒன்றை கழிக்கணும் எட்டை கூட்டினா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று அதெல்லாம் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை இங்கே நாலு எழுதிட்டாங்க அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து அடிஷன் லாஸ்ட்டாக சப்ராக்ஷன் இதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அதை தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் கொஸ்டின் பேப்பரில் அப்படியே கேட்கலாம் அந்த கொஸ்டின்லாம் எஸ்ஐ இருந்தாலும் சரி குரூப் ஃபோராக இருந்தாலும் சரி பார்த்துக்கோங்க அது இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அல் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இதை ஃபஸ்ட்டு எதை பண்ணணும் பிராக்கெட் பண்ணணும் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே எதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தனித்தனி பிராக்கெட் இதை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ரெண்டு வருமா இந்த பிராக்கெட்டை பண்ணிங்கன்னா பதினெட்டு வரும் ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வேறு வேறு பிராக்கெட் வந்தால் தனியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பிராக்கெட்டோட டோட்டல் வேல்யூ என்ன ஆகும் பதினாறுன்னு வரும் இதை டேரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இங்கே வெளியே இருக்குல்ல இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இருந்தால் அதை அப்படியே விட்டுருங்க முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு என்ன வரும் இது ஒரு பதினாறுன்னு வரும் இதெல்லாம் பெரிய கால்குலேஷன் இல்லை இது ஃபுல்லாக சேர்த்து இங்கே ஒரு பதினாறு வந்துருக்கு இதுக்கு ஒரு பதினாறு வந்துருக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது இருபது ப்ளஸ் பதினாறு ப்ளஸ் பதினாறு எவ்வளோ முப்பத்தி ரெண்டு இருபது ப்ளஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆன்சர் ஓகேவா இதுதான் வந்து அடுத்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பயிற்சி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ முடிச்சிடலாம் அப்படியே பயிற்சி
இப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நாளைக்கு நூற்றி ஐம்பதா பத்து நாளைக்கு எவ்வளோ ஆயிரத்தி ஐநூறுபா ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முந்நூறுபா ஆயிரத்தி ஐநூறுபா வந்துருச்சா சூப்பர் கரெக்ட் நமக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்கும் நூற்றி ஐம்பதுன்னு இருந்தால் பத்து நாள் யோசிச்சாலே எவ்வளோ ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா வரும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முந்நூறு டோட்டலாக எவ்வளோ வச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூறு இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட்டை பண்ணணும் பிராக்கெட்டை பண்ணால் எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நாற்பத்தி அஞ்சு பை பதினஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை பதினஞ்சு மைனஸ் டூ நாற்பத்தஞ்சு பை பதினஞ்சு எவ்வளோ மூணு மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஆன்சர் ஒன்று மூணாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க தென் சரியாக தவறா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் பெருக்கல் பெருக்கலை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் நைன் எயிட் சார் ஒன்பது இன்ட்டு எட்டு எவ்வளோ நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ செவன்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் தானே வரணும் ஸோ தப்பு நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ தானேம்மா செக் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ நைன் இன்ட்டு எயிட் செவன்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் தான் வரணும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பெருக்கல் பெருக்கினிங்கன்னா எவ்வளோ ஆகும் ஏழு இன்ட்டு இருபது நூற்றி நாற்பது ஒன் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது கரெக்டு ரெண்டாவது சரி மூணாவது ஐம்பத்தி ஆறில் ஆறு கழிச்சிங்கன்னா ஐம்பது ஐம்பதை இப்போ ரெண்டால் டிவைட் பண்ண எவ்வளோ ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் நாற்பது ஆன்சர் அறுபத்தி அஞ்சு வரணும் ஸோ இது தவறு ஓகேவா ரெண்டு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு முடிங்க காப்பி பண்ணாதவங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு அடுத்து பாருங்கள் கடந்த ஐந்து மாதங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட பொது நூலகத்தின் வருகை புரிந்தவர்கள் எண்ணிக்கை முறையே ஆயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றம்பது மூவாயிரத்தி அறுபது மூவாயிரத்தி இரநூறு ஐந்து மாதங்களில் அந்த நூலகத்திற்கு வருகை புரிந்தவர்களின் மொத்தம் எத்தனை பேருன்னு கேட்குறாங்க எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க கூட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தெல்லாம் தனியாக கூட்டிடுங்க இப்போ இரநூறு அறுபது இரநூத்தி அறுபதா இரநூத்தி அறுபது ப்ளஸ் நானூறு அறுநூத்தி அறுபது அறுநூத்தி அறுபது ப்ளஸ் ஐம்பது செவன் டென் அதை தனியாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஆயிரத்துக்குள்ளே இப்போ ஆயிரத்துக்கு மேலே எவ்வளோ இருக்குது மூணாயிரம் மூணாயிரம் ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரம் எட்டாயிரம் எட்டாயிரம் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரம் பத்து பத்தாயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரம் எவ்வளோ பதினோராயிரத்தி எழுநூத்தி பத்து அவ்வளோதான் சேரன் வங்கியில் சேமிப்பாக ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதை வைத்திருக்கிறார் கல்வி செலவிற்காக ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறை திரும்ப எடுத்தார் அவர் மீதம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதில் அஞ்சு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறை கழிக்கணும் சிம்பிள் திங் ஏழு லட்சத்தில் அஞ்சு லட்சத்தை கழிங்க அப்போது கண்டிப்பாக ரெண்டு லட்சம் இருக்கும் ஆல்ரெடி அவர்கிட்ட அதை விட்டுருங்க லட்சத்துக்கே இப்போ நம்ம போக வேணாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஐம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதில் முப்பத்தி நாலாயிரத்தை கழிக்க போகிறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஐம்பது ஐம்பதாயிரத்தில் முப்பதாயிரத்தை ஃபஸ்ட்டு கழிங்க அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷன் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஐம்பதாயிரம் இருக்கு இல்லைங்களா ஐம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதை முப்பத்தி நாலாயிரம் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டாக கழிங்க ஐம்பதாயிரத்தில் முப்பத்தி நாலாயிரத்தை கழிச்சா எவ்வளோ இருக்கும் ஒரு பதினாறாயிரம் இருக்குமா ஓகே இப்போ இந்த பதினாறாயிரத்தில் இப்போ இன்னும் ஒரு ஐநூறை கழிக்கணும் சரிங்களா இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது இருக்கு இந்த இரநூத்தி ஐம்பது இதுக்குள்ளே டேலி ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் ஒரு இரநூத்தம்பதை இங்கே கழிக்கணும் இதில் இரநூத்தி ஐம்பது கழிச்சா எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் என்ன பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அவ்வளோதான் ஆன்சர் ரெண்டு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இதை நீங்கள் மேலே கீழே எழுதி கழிச்சாலும் ஓகே இல்லை இணைய மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக எடுத்து பண்ணாலும் ஓகே இதெல்லாம் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் மிதிவண்டி தொழிற்சாலையில் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்து ஐநூற்றி அறுபது மிதிவண்டிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன இருபத்தஞ்சி நாளில் எத்தனை மிதிவண்டிகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நம்பரை இருபத்தஞ்சால் பெருக்கணும் அப்படின்னா நூறால் பெருக்கிட்டு நாலால் வகுக்கலாம் நூற்றி ஐம்பத்தாறு கூட ரெண்டு ஜீரோ போட்டீங்களா நூறால் பெருக்கிட்டேன் இதை ரா நாலால் வகுக்க போகிறேன் அதையும் நான் எப்படி சிம்பிளாக சொல்லுவோம் ரெண்டால் வகுங்க அடுத்து ரெண்டால் வகுத்துக்கலாம் பதினஞ்சு ரெண்டால் வகுத்தா ஏழு ரெண்டா பதினாலு எட்டு ரெண்டா பதினாறு மூணு ஜீரோ ஓகே மறுபடியும் ரெண்டால் வகுங்க முப்பத்தி ஒம்பது ரெண்டா எவ்வளோ எழுபத்தி எட்டு மூணு ஜீரோ ஆன்சர் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரம் ஒரு நிறுவனம் புது ஆண்டிற்கான வெகுமதி தொகையாக அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தை இருபத்தைந்து ஊழியர்களுக்கு சமமாக பிரித்து வழங்கியது சேம் கான்செப்ட் அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறை இருபத்தி அஞ்சால் வகுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க
அதே ஒரு நம்பரை இருபத்தஞ்சால் வகுக்கணும் அப்படின்னா நாலால் பெருக்கிட்டு ரெண்டு ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணணும் இதுதான் லாஜிக் இப்போ நாலாவது பிறகு என்ன வரும் அறநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ரெண்டு டைம் போடுங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது அதை இன்னொரு ரெண்டு டைம் போடுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா சிம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணி விட்டாச்சு ஸோ ஆன்சர் எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தென் சுருக்குங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை சால்வ் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு மூணு நாள் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ இருபத்தி ஏழு பை மூணு ஒன்பது ஸோ செகண்ட் திங் இந்த ப்ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன்சர் நாலு ஆறில் நாலு போனால் ரெண்டு மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று பன்னெண்டில் ஒன்று போனால் பதினொன்று சிம்பிள் அப்படியே லாஸ்ட்லேருந்து வந்தேன் இப்போ அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலு ஆறில் நாலு போனால் ரெண்டு மூணில் ரெண்டு போனால் ஒன்று பன்னெண்டில் ஒன்று போனால் பதினொன்று அப்படியே கடைசியிலேருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் இதோட வேல்யூ என்ன ஆறு அடுத்து என்ன பண்ணணும் இங்கே டிவிஷன் டிவிஷன்னா வேல்யூ என்ன வரும் மூணு ஆறு மைனஸ் மூணு இதோட டோட்டல் வேல்யூவே என்ன ஆயிரும் இப்போ மூணுன்னு வருமா இங்கே ஆல்ரெடி வெளியே ரெண்டு இருக்குது இதை விட்டுருங்க இதோட டோட்டல் வேல்யூவே மூணுன்னு வரும் பட் இங்கே என்ன இருக்குது டிவிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இதை வகுத்திங்கன்னா என்ன வரும் நாலு ப்ளஸ் மூணு முன்னாடி ஒரு நூறு இருக்குது ஸோ நூறு நாலு ப்ளஸ் மூணு எவ்வளோ நூற்றி ஏழு ஆன்சர் ஏழாவதில் மூணாவது கொஷனுக்கு ஆன்சர் நூற்றி ஏழு பதினொன்று ஒன்பது சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் திரும்ப ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு வேறு டாப்பிக் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கொஸ்டினை தெளிவாக போடுங்க அதுவும் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருந்து இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இருந்து இருக்கலாம் இது ரெண்டுலேருந்து கொஸ்டின் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு அது ஒரு வீடியோவே போடுவேன் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் பத்து கொஸ்டின் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் மொத்த மொத்தமாக வீடியோவாக நான் போட்டுறேன் சரியா ஸோ புறவைய வினாக்கள் பாருங்கள் அப்படியே ஸோ இதோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பெருக்கள் ஏழு அஞ்சு மூணு கூட்டினீங்கன்னா எட்டு எட்டு மைனஸ் ஏழு ஒன்று சரிங்களா ஆப்ஷன் இ நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன பண்ணலாம் மூணு இன்று ரெண்டு ஆறு ப்ராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடணும்ல ஆறில் ஆறு எட்டு மைனஸ் ஆறுனா ரெண்டு முன்னாடி என்ன இருக்குது இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு பை ரெண்டு எவ்வளோ ஆன்சர் இருபத்தி நாலு டிவைடு பை ரெண்டு ஆன்சர் பன்னெண்டு ஆப்ஷன் பி ஆ சரியா ஓகே அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க போர்ட் மாசை பயன்படுத்தி சரியான குறியீட்டை கட்டத்தில் நிரப்புக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூப்பர் இது என்ன கொஷின் ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக பாருங்கள் இங்கே ஏதோ ஒரு குறியீடு தான் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபஸ்ட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணால் இங்கே என்ன வரும் ஆறுன்னு வரும் பன்னெண்டு ஆறில் டிவைட் பண்ணால் இந்த வேல்யூ ஃபுல்லாகவே என்ன மாறிடும் இப்போது ரெண்டுன்னு மாறிடும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுன்னு மாறும் இப்போது இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆறு இருக்குது இதுலேருந்து ரெண்டை கழிச்சா பத்து வரணும் எதில் ரெண்டை கழிச்சா பத்து வரும் இங்கே ஃபுல்லாகவே சேர்த்து என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு ரெண்டுன்னு மாறிடுச்சு அப்போ பன்னெண்டில் ரெண்டை கழிச்சா தானே பத்து ஆறே ரெண்டையும் பெருக்குனா தான் பன்னெண்டு ஆப்ஷன் இ இஸ் கரெக்ட் சரிங்களா இதெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷனில் எஸ்ஐ அண்ட் பிசிக்கு கேட்க நிறையா சான்ஸ் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏன்னா இந்த டைம் ஸ்கூல் புக் கொஸ்டினே ஃபுல்லாக எல்லா டாப்பிக்கும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நான் உங்களுக்கு பேஜ் கூட விடாமல் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு முன்னாடி வர கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சரியா ஸோ அப்படியே நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம அ